哈喽，大家好，我是小五，华强北淘机我最快。今天我们依旧来到全国最大的二手机批发市场，关注我所有手机的批发行情都在这里。曾经的华为折叠屏一度炒到要加价到十万左右才拿得到，那么如今在华强北二手机批发市场哪一台需要多少？今天我们就一起去市场看一看，在华强北哪一台二手机究竟有多便宜。苹果十三已经发布有一段时间了，导致旧款机型呢最近市场也是有所跌价。我们手上这台呢就是帮这位河南的粉丝林先生去市场淘的一个苹果十一 Pro。Polo Max 五锁二百五十六 G 的外观成色呢九九成新，目前市场行情的话是在一个五千左右的预算，相比之前拿货呢也是跌了不少。相比苹果十二续航散热拉垮，一天要充电两三次的一个问题呢，十一 Polo Max 也是要好很多。电池容量的话，它是有一个三千九百六十九毫安的电池容量，内置 A 十三的处理器，性能方面不用担心，后置也是三个摄像头，一千两百万的像素，屏幕也是采用一个六点五寸的 OLED 屏，拿来当主力机用个三年左右呢，性价比也是非常高的一个机器。现在我们再来帮这位四。创的粉丝冯先生去市场拿一个苹果十二 Pro Max， 手上这台呢是一个五锁一百二十八 G 的，外观成色呢也是一个九九成新。目前市场行情的话是在一个六千三左右的预算。这位粉丝呢也是关注我们大半年的时间了，所以也是很放心，让我们去市场帮忙淘一个成色好一点的机器。十二 Pro Max 呢最近市场也是跌了不少，可以说是入手的好时机了。我们一起来看看它的一个配置吧。首先屏幕的话，它是采用一个六点七寸的 OLED 屏，显示效果非常细腻，内置 A 十四的处理器，后置三摄头，一千两百万的像素。同时呢，电池容量也是有一个三千六百八十七毫安，并且也是支持五 G 网络。如果你有双卡需求的话，还可以单卡改双卡，信号也是非常的稳定。预算在三千左右呢，要求游戏性能要好，屏幕要大，并且用个两三年不会卡顿，可以选择我们手上这台苹果 x S Max。这是一台五锁二百五十六 G 的，外观成色呢九九成新。目前市场行情的话是在一个三千四左右的预算。手上这台机器呢，我们也是帮这位江苏的粉丝蒋先生去市场淘的一个机器。这位粉丝呢，也是在看我们直播，预算在三千左右，让我们去推荐。一款机型，那正好我们也在直播这款机型，所以也是给老哥看了一下它的一个屏幕尺寸，老哥也是比较喜欢，所以让我们去市场帮忙淘一个 x S Max 内置 A 十二的处理器，游戏性能强悍，屏幕的话也是采用一个六点五寸的 OLED 屏，后置也有一千两百万的像素，同时呢，电池容量也是有一个三千一百七十四毫安，拿来当主力机或者游戏机用个三年左右呢，性价比也是非常不错的。然后我们再来帮这位广东的老朋友陈先生去市场拿个苹果十一，手上这台呢，这位老哥是要送给自己女朋友的，所以我们也是。去市场挑一个九九成新的一个成色，这台机器呢是一个五锁一百二十八 G 的，目前市场行情的话是在一个三千五六左右的预算，性价比也是非常高的一个机器。内置 A 十三的处理器，六点一寸的 LCD 屏，后置双摄一千两百万的像素，外观颜值呢也是非常不错，性能也是可以的。同时呢，电池容量的话，它也是有一个三千一百一十毫安，如果你有双卡需求的话，还可以改双卡，信号也是没有问题的。然后我们再去安卓市场帮这位湖北的粉丝孙先生去市场淘一个华为的折叠屏 Mate X S， 手上这台呢是。一个八加五百一十二 G 的，目前二手市场拿九九成新的话，也是在一个八千九左右的预算，相比全新机也是直接省下了八千多，性价比也是非常高的一个机器。八英寸的折叠屏，内置麒麟九九零的处理器，支持双卡双待，指纹识别，后置也是有一个四千万的像素，电池容量搭载一个四千五百毫安。曾经一度炒作要加价到十万左右的机器，如今在华强北呢也是沦为了千元机。现在我们再来帮这位云南的粉丝吴先生去市场淘一个华为 Mate 三零，手上这台呢。是一个四 G 版本，八加一百二十八 G 的外观成色呢，也是一个九九成新，没有磕碰划痕。目前市场行情的话是在一个两千七左右的预算，相比五 G 版本，这里也是少了六百左右的预算，性价比也是非常高的一个机器。除了不支持五 G 网络，其他的都是一样的，内置都是麒麟九九零的处理器，六点六二寸的直面屏，打游戏呢也不用担心它会不会误触的情况，性能呢也是不用担心。后置三个摄像头，四千万的像素，同时呢电池容量也有一个四千两百毫安，支持鸿蒙系统，双卡双待，拿来当主力机用个三年左右呢。性价比也是非常不错的一个机器，预算在两千左右，有什么机型比较耐用，拿来当主力机用个两三年没有问题呢？可以选择我们手上这台华为 Mate 二零 Polo UD 版本，支持指纹面容解锁的八加一百二十八 G。目前呢，市场拿九九成新的话，也是在一个两千二左右的预算，性价比也是非常高的一个机器。首先呢，它是采用一个六点三九寸的双曲面 OLED 屏，后置徕卡三摄四千瓦的像素，同时呢，电池容量也是有一个四千两百毫安，续航方面也是非常不错的，内置也是搭载一个麒麟九八零的处理器，如今。那运行高配置游戏呢，也是不会卡顿，拿来当主力机用个两三年呢，也是完全可以满足日常生活需求的一个机器。预算在一千左右呢，就想入手一个支持五 G 网络的手机的话，可以选择我们手上这台三星 S 十，它是一个五 G 版本，八加二百五十六 G 的大内存。目前市场行情的话，也是在一个一千八左右的预算，性价比也是非常高的一个机器
容量，续航方面呢，我们也是不用担心。关于配件这块呢，现在我们一起来介绍一下。手上这款手表呢，呃，就是目前市场非常火的一款手表——华强北版本的 GT 2 Polo 保时捷终结款。那这款手表它有什么亮点呢？首先，它是采用一个316不锈钢的材质，屏幕的话，它是采用一个 m l i d e 4 5 4十四乘四百五的高清视网膜，显示呢也是非常清晰，同时也是带一个吸屏长显。功能上面呢还是非常实用的，而且它还是有一个那个 M P 3音乐独立播放的，它是有配一个黑色的硅胶表带、黑色的皮带跟一个黑色的钢带，配件也是非常的多。这个的话是在一个四百左右的预算。然后这款手表呢是一个华强北版本的 S 6华强北版本的苹果 S 6它的功能呢也是非常齐全。我们一起来看一下，消息、电话、蓝牙、通知、心电图、睡眠监测、运动、心率、血压、血氧。蓝牙音乐、省电模式、QQ 通知、微信通知，功能呢也是非常齐全。然后它也是一个支持磁吸充电的，这个的话是在一个两百左右的预算，性价比也是非常不错。呃，下面这两款耳机呢是一个无线蓝牙耳机，这一款的话是目前市场非常、目前市场推的最火的一个1 5 6 2 M 的二代的，然后可以看到。跟正品一样的外观设计，然后续航时间也是非常非常不错的，音质也是非常好。这款的话是在一个一百左右的预算。这款呢是一个1 5 6 2 A 的，然后支持降噪改明通透的，基本正品有的功能它都有，然后续航时间也是非常好的。它是带有一个降噪的，打游戏的话用这个是非常适合的。这个的话是在一个两百左右的预算。呃，好了，今天的话就差不多分享到这了。如果说喜欢小五的，给小五点个关注。我们下期再见，拜拜。